请您等一下。我见过刘小莲了，是我主动去找的她。我说的话，她应该是听进去了，她应该会来找我，这事您可以放心了。好，谢谢。公事还是私事啊？公事。没想到程院长的英文那么好，麻烦把我的英文也翻译成英文的呗。别想那么多了啊。哎呀，到底啊，还是一块长大的朋友，他心里还是有你的。我们俩还真是睡一个被窝长大，是亲姐妹。其实我今天一直在反省，我是不是之前对格尔的态度太激烈了？我好像没有设身处地的为他想过什么。他给你提的这个事情，你怎么想的？要不要去找他？去，只要有希望，我都愿意试一试。试试吧，万一成了呢？啊！不过，在确定能不能做之前，这事我不想让夏天知道。为什么？嗯，你怕他失望？说谁呢？让谁失望啊？嗯？你回来了。噔噔噔噔，送给你的。哈，夏总有进步啊！这次不给我买向日葵了。人还不能有点进步吗？喜欢吗？你怎么知道我们明天要做鲜花大餐？啊？这么好看的花，你们要吃了呀？你土死了！你不知道玫瑰花可以做鲜花饼吗？特别好吃。老婆，这花可是花了我三百大洋，可是你老公的一片心意，吃了多可惜啊！你老实交代，你犯什么错误了？给我买花。是不是犯错误了？哎呀，我不是想表达一下爱意吗？那句英文怎么说来着？裸曼提克。从今儿开始，以后每周一歌。哎，你不是应该明天才开完会回来吗？怎么提前回来了？我想我老婆了，提前让会议结束不行吗？烦死了，花阿姨还在呢。哎呀，随便随便。啊、哎，谁呀、啊？这是。喂，什么？好，我马上过来。怎么了？谁打的电话？卢阿姨。哎。栓子出事儿了。栓子。饭做好了，我换个衣服吃饭。什么呀？我的论文，翻译好的我的论文。我还没翻译呢。是没时间，还是就不想翻？都不是，我是觉得你写的那篇论文还不够在国际专业性杂志上发表的那个标准。我试试总可以吧？是当然可以，所以我想等你写出更好的来，我再替你翻译。处处压制我，抬高好像我，你是不是太理性？太过分了，是我过分吗？真的是我过分吗？我的论文得到了全院一致好评，差一点就拿了全院最佳了。你为什么要横插一缸子？你为什么要把郝香凝的论文拿出来？你想贬低谁呀？我谁都不想贬低谁，我就是想让大家看看什么样的论文才称得上是年度最佳论文。程伟。我才是你的老婆。这次论文的成败关乎副院长的人选，你不知道吗？我知道。所以你是故意的，大义灭亲是吧？我去换身衣服，先吃饭啊。想吃饭是吧？
，这是干什么？你不尽你的职，我就可以不尽我的责。从今往后，没有现成的饭可以吃。这句还会说什么呀？放心吧，我不会一直赖着你的。到了合适的时候，我会。栓子叔的死是个意外，你别难过了。你们别劝了，我该走了，是时候了。为什么要走啊？你就这么走了，你不要我们了，不要电了？那那是我的电，本来就是小莲你自己的电。余华阿姨，那个电到什么时候都有你一份儿。为什么一定要走呢？你看看这个吧，扇子给我的遗书。他提前就写好了。提前写好预备着。他也知道，那帮债主是不会放过他的。芦花贤妻，我是个罪人，对不起你，对不起你们。对不起很多人，如今我借了高利贷，无力偿还。倘若有一天遭遇不测，那也是罪有应得。只可惜，留给你的只有一张账单。什么账单啊？你记着念吧。有道是：负债子还，负债期偿。我是文化人，人走账不死。欠下三千一百二十五元，拴牢九块八，三袜子两包烟，一瓶八年西凤。他洗半车煤。哦，有整有理的啊，还算讲点信义。来，搭把手。干什么呀？哎，人没了，布置个灵堂，啊，简单的祭奠一下，总可以吧？留下个账单儿，不嫌丢人看见了吗？大家对你这么好，你羞不羞啊？嗯，张金坤，你好生走吧，啊，芦花，有我们大家照应着呢。哎，谢谢，我我芦花何德何能啊，让你们大家对我这么好。真的该走了，别走，哪儿也别去啊！听我的，乡下没人了，这儿就是你的家。你跟栓子夫妻一场，到了也还算敞亮。虽说他给你留下的是账单，也算是没忘了你是他老婆。我知道你们大家对我好。可是我真的该回去了，我得回去卖房子还债。哎，房子不能卖啊，那是你的根儿。啊，那欠的账，咱一笔一笔的清，欠的钱一分一分的还，有的是办法，日子长着呢
，只要人在，什么困难不能解决啊？这我们大伙帮着您，这个坎就迈过去了。等过了头七，入土为安，让他跟闺女做个伴儿吧。你来我这儿夏天知道吗？不知道。到时候可是要一起配合吗？前期不是还有一些治疗和检查吗？我想确定一切没问题了，才告诉他。我一定让你没问题。坐。给，你不喝啊？为了强子的事儿，我还想好好谢谢夏天呢。强子最近怎么样啊？听说还不错，说是看在夏天舅舅的面子上，人家还让他当了一种小领导。男孩经历点事儿好，这孩子是咱俩从小看着长大的，不是个坏孩子，指不定哪天一夜之间就懂事了。你也别太操心了。对了，听说夏天要去国外。对啊。还真是疏远了，这么大的事我都不知道，这不是都还没定呢吗？国外的大爷爷身体不好，爷爷就想看哥哥，就说去一趟国外，他自己一个人去，我们也不放心啊，就让夏天陪着，正好大爷爷也知道夏天的事儿了，也想见见夏天。你跟程院长怎么样了呀？好，特别好。你说好就行。我现在当着专家住着大房子，没准回头还能当上副院长呢，别吓着你啊！你要当副院长了，一切皆有可能啊！看一下那个副院长科主任的候选名单，好像出来了，对吧？是吧？哦，是的呢。对。竞争有名吗？哎，你看，好像你妇产科郝主任他也竞选副院长嘞。哎，是他，他早就有这个资格了。哎，是的，早就看好他了。他挺有能力的，挺看好他的。是个看一下那个肿瘤什么方向是吧？好，可以办理出院了。太好，谢谢浩哥。忙吗？有事吗？跟你聊几句。进来吧。几十万平米吧，准确的说是四十六万三千六百五十一平米。怎么，你对我们这工地感兴趣啊？对呀、啊，现在建筑行业是朝阳产业，我一直都有很浓厚的兴趣。那我带你进去转转。好啊。我们领导班子已经想过了。
那你以后就常来玩。行啊，那到时候你别嫌我烦啊。怎么会呢？小莲的情况还是不错的，我想再做一段时间调理和治疗，这样把握就会更大一些。到时候我们就可以做 IVF 了，这样你费心了。应该的，也应该早点来向老师汇报。小莲已经跟我说过了。啊。你们说我都忘了，你们俩现在是婆媳关系。哎，你说这事儿，哎，怎么也都想不到。人的命运很难预测，幸亏有一个好的结局。你还有什么事吗？业务副院长的名单出来了，您的呼声很高，这事儿您知道吗？知道。这是一个好的机会，您别拒绝。拒绝，这话从何说起啊？听说之前有过一次这样的机会，被您拒绝了。依你之见，这个副院长对我有何意？这还用说吗？首先是对您能力和资历的一个肯定，其次待遇也会完全不一样啊。您问这话的意思是？你是看上柯主任这个职位了？我说的没错吧？到底是我的老师，什么都瞒不过您。妇产科是您的大本营，不管您飞多高，走多远，这是您的娘家，当然要把她托付给一个您最信任的人才放心。而我自认为，就是那个最合适的人选，就是个建议，希望您能考虑。而且我觉得，副院长您肯定没问题。嗯。夏总，嗯，夏总好，好，夏总好，爸，我们就先走了，好，慢点开车，嗯，那我们走了，嗯，再见没想到建设工地挺有意思的。你第一次来，觉得新鲜吧？准确的说，其实是第二次。对啊，第一次你爬上去看风景，怕大家都吓坏了。<笑>那次也算有收获呀，不是还治好了你的恐高症？是。哎，你今天跟夏天说公司上市的事儿了吗？他说暂时不想上市。我这个哥哥做事太稳健，甚至有点保守。你没劝劝他？这不是劝的事儿，他有他的团队和班子。哎，你像小曲、大锁、周大新这波人，都是他从部队带下来的骨干，他们的意见很重要。对了，我们还聊了点别的，你想知道吗？聊什么了？你笑什么？快点说！你说你来报喜，报什么喜啊？远在天边，近在眼前。我，我能有什么喜啊？你们有可能要有自己的孩子了。真的？<笑>我是生殖医学专家，我不会拿这个事儿跟你开玩笑的。天让你跟我求婚，求婚是我自己的事儿，怎么是他让我呀？不过他说婚礼希望他为我操办，以尽兄长之力，我听了挺感动的。你呢？你怎么想的？现在这算是求婚吗？算是吧。其实我想了很久，你在我心中和任何一个女孩子都不一样，总想着给你搞点浪漫的，结果越想越不知道该怎么办。走。
择日不如撞日吧。别管了，干嘛？过来就是了，来。王楠，你到底要干嘛？在副驾你就知道了。你看这片石榴花，特别配今天的日子。阿毛，我无难，今天正中向你求婚。虽然我没有鲜花，没有戒指，但我一定会补给你。你愿意嫁给我吗？切，你别不好意思呀。对不起，我不配嫁人。哎，这么好的消息，小莲为什么不告诉我？她一直瞒着我。她呢，也是替你着想，她想确定。自己绝对没有问题，之后再告诉你。好，我是带着任务来的啊。你要开始好好学习了。怀孕一本通，你要我学这个呀？孩子爸爸，到时候你可是要配合的。哦，对对对对，配合配合，一定配合。嗯，还有一件事儿，可能想请你帮忙。什么事儿啊？听说你要陪郭爷爷去探亲，嗨，还在办签证呢，手续挺复杂，不一定能办下来。探亲应该没什么问题吧？但愿吧。你说什么事儿啊？只要我能帮上忙，肯定没问题。嗯，暂时先替我保密。好，到底什么事儿啊？想麻烦你到了国外之后，帮我打听一下医学院。我需要那种教育质量好，但是学费又不那么贵的。你想去国外留学？没问题，我到了就让当地的朋友帮你打听。那就提前谢谢你了。跟我你还客气。好好学习吧，我走了。好，一定好好学习。<笑>加油啊！那我不送了。不用了。哎呀，去救我，你也好歹给个理由吧。我如果爱你。绝不像攀岩的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不像痴情的鸟儿，为绿荫重复单调的歌曲。只想说，我必须是你身旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起，根紧握在地下，叶相触在云里。我第一次听舒婷的这首诗，是在一个联谊会上，你朗诵的。那是我们第一次见面。你还记得？当然要记得。那时候我对你一见钟情，算起来也有十一年了。十一年了，那个时候是什么样？现在又是什么样？你有你铜枝铁干，像刀。像剑，也像戟。我有我红硕的花朵，像沉重的叹息，又像英勇的火炬。我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭、流岚、红霓，仿佛永远分离，却又终身相依。这，才是伟大的爱情。我现在算什么？靠你养着的寄生虫。年纪大了，专业丢了，一个无用之人，什么都不配拥有，更别说爱情和家庭。谁说你是无用之人？阿妈，对不起，怪我，还是你提醒的好。我们约好护卫树的形象站在一起，可现在我差一点就会出现。谢谢你的理解，不光理解
，有机会我一定全力支持你的事业。真的？当然。现在面前就有一个这样的机会，只要你同意。什么机会？夏天的公司很棒，我想去他们的工作。啊？不是谈的是建筑公司，你们不会盖房子啊？盖房子那是包工头，建筑队。现在城市发展的那么迅速，建筑行业又是朝阳产业，公关管理肯定需要人才。本来我是想毛遂自荐的，但想到你们是亲兄弟，也可能不太好。你让我想一想，刚才的求婚还算不算？当然算了。你答应了。什么时候找到工作？什么时候嫁给你？ Yes. 老婆，快快！老婆，哎呦，哎呀，快扶我起来，快快快扶我起来！你干嘛呢？我我我怀上了，哎呦。哦、啊，你看我这怀了这么大一个宝宝，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，啊，踢我呢，孩子踢我，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，你别闹，你赶紧赶紧，别别，我不好啊，哎呦，你看，哎呦，啊，踢我了，哎呦，啊，哎呦呦，哎呦呦呦，哎呦，要生了，要生了，要生了，要生了，哎呦，快快快，帮我接生一下，哎呀。啊！哎呀，生了一个大胖小子，你都知道了。你为什么瞒着我呀？啊，刚好告诉你的。他还给了我一本书呢，你看。咦，我回来得认真认真的读一读，真的很长知识。叶发太让我知道，女人很不容易。很辛苦，也很幸福，应该立功受奖。你从哪儿变出来的？那还不简单？下辈子你当女我做女人，那我当男人，我娶你。好啊，你得给我生孩子。啊，没问题，我给你生一个加强连，怎么样？老婆，我爱你。哼哼，哎，你都想象不到夏天昨天晚上的画面。他给我演了一晚上的孕妇。他说你送了他一本书，里面有一章是说男人一定要体验女人怀孕的感觉。你这书真的送的太好了。哎，那个画面还挺可爱的。嗯，可爱的有点让人讨厌了都。哎呦，我心里不知道多美了。真的行吗，哥？你还需要我说多少遍？你是不相信我吗？我相信，就是这事儿本来我都放弃了，突然一下又有了希望，我还挺期待的。我看到夏天昨天那么高兴，我都有点后悔了。哎，我真应该早点去找你。现在也不晚。哎，你跟程院长不打算有个孩子啊？这个世界上不是每一个女人都想要孩子的吧？你不会想当丁克吧？我就想当丁格尔，是，我是燕雀，你是红狐，你懂的。但是现在有的时候有点不懂，很正常。所以你是你，我是我。可我还是觉得小时候好啊，一人一半儿。小的时候都是水镇的黄毛丫头，现在你开了饭店当了老板，我做了医生当了专家，本来就不一样了呀。谢谢你哥，真的要好好谢谢你。无论成败，这件事情不能败，必须成。对，不能败，必须成。小林，跟你我实话实说，这件事情的成败，不仅关乎于你的幸福，也关乎于我的荣誉。成了，大家皆大欢喜，你幸福了，你圆满了，而我专家门诊的牌子也就算是挂稳当了。没有成功案例，在医院里没有人会服气我的。医学是实验科学，咱俩现在是绑在一起吃螃蟹的人，这事儿
，我得谢谢你。你原本可以找比我有经验的专家，但你选择了我，说明你信任我，你成就了我。咱们什么时候能开始？等夏天回来，准备充分了才更有把握。下一周，我有个同学在安琪儿医院有一台同样的手术，我呢跟他说好了，去做他的助手，热热身，为你这台手术做准备。好。说严肃的啊，从现在开始，你可就要进入备战状态。<笑>治疗、作息、饮食，一切行动，听我的指挥。我时刻准备着，我保证听你的安排。为幸福而战，为荣誉而战，加油！小曲，哎，这三号工地的地基打得怎么样了？差不多快完工了。爸，啊，夏总，楠楠，哦，你们先聊，我带他接着转。哎，好。你们要做试管婴儿，你听说了？科技发展日新月异，说实话，我们不能再排斥了。但是小林的身体啊，还需要调养一段时间，总算是有点希望了。要不然我……好了，别说了。现在你心里的结该解开了吧？是。接下来就是你的大事了。哎，咱们说好的，进行的怎么样了？他拒绝了我，拒绝。哎，你跟阿蒙交往这么多年，他走这一出什么意思啊？我很理解。他说，要以树的形象陪在我身边。什么树？树。连长。夏总。嘿嘿嘿。说曹操，曹操到，大明星来了。我上次来你这转了转，看着你这公司啊，现在发展的日益壮大，我今天来想跟你应个聘。这大明星真的真会开玩笑。我们这工地上都是大老爷们干的活，你能来干什么呀？你就别嘲笑我了，什么大明星？我真的，我就想踏踏实实的找个工作养活自己。对呀、啊，连长，像什么对外包装、公关什么的，我们大老爷们干不了，阿蒙可以干呀。行吗，夏总？嗯，夏总决定。那我当然欢迎啦，欢迎欢迎。等等，你说的话还算数吗？什么话？我们约好了，你答应他工作，他答应求婚。鲜花戒指呢？你等着，我马上去准备。我不等。什么鲜花戒指啊？我现在就答应。哇！哦哦哦！恭喜恭喜！这也太臭了吧！臭鳜鱼嘛，闻着臭，吃着香。阿蒙保护嗓子不能吃辣椒，这菜不合适吧？你仔细看看，那都是甜椒，不辣的。周导，要不要我帮忙？你怎么进来了？今天你弟弟订婚，你还不赶紧忙去？这不用你。急什么呀？人还没到齐呢。还有谁啊？老太爷呀、啊。他还没来啊？那今天下午还打电话说要来帮忙的，是不是有什么事耽误了啊？要不然你去看看，我打个电话。哎，不用不用不用不用不用，哎，不用，我来了我来了。哎，在哪儿呢？大锅香，走。哦，好好好，上菜，我拿酒去。上菜，走。我都让阿木啊，你小姐，好。哎呀，爷爷来了。哎呦，爷爷，爷爷，对不起，我来晚了，我来晚了。没事。爷爷，你看。这是如花阿姨的拿手好菜——臭鳜鱼。哎，好好好，爷爷还给您准备了最爱喝的贡酒，还有金丝豆腐。哎，好好好，哎哎，我我我我说一句啊，我来晚了，等一会儿啊，我自罚三杯啊。好好好，卢阿姨，哎，您别忙活了，您快过来坐，来。好好好，卢丹，给爷爷倒酒。好，来爷。哎，这有菜无酒不成席，还是我给您满上。哎，好好好。啊，是，你也回来了，你回来正好。来
，刚出锅的面条，你先吃，我接着盛。那我就不客气了。客气什么？你小心别烫着，嗯，咸蛋怎么样？要不行你自己调调。咸蛋正合适，好吃。<笑>手艺没你好，你就凑合吃吧。可是回来吃现成的感觉更好，更何况还是院长大人的手艺。<笑>嗯嗯嗯。怎么了？哦、嗯，你就没发现我现在心情特别好吗？心情好，吃面条还能改善情绪呢。我有一个。特别重要，特别好的消息要告诉你。什么呀？刘晓今天夏天不同意了。啊啊！他们同意做试管婴儿了。生殖医学这两年的发展仅限于习惯性流产、免疫性不育这些咨询和治疗，真正想做 IVF 的人少之又少。可是现在，刘晓玲跟夏天有这个愿望，正好我也可以证明自己行。那太好了。真的替我高兴吗？那当然了，正好你你好好准备啊，祝你成功。啊啊，走走走走，嗯。帮个小忙。怎么了？帮我翻译两篇文章。就是，加的是这个。对对对，就是这两篇。好。嗯，哎，你可以先吃。哦，不了。我现在也不饿，饭完再吃啊！你慢慢吃。那您坐，哥。好，嫂子，都在酒里了。我敬你们，祝你们甜甜蜜蜜。谢谢哥，谢谢嫂子，祝福你们。谢谢大家了，呃，那现在请咱们的大家长说两句。哎呀，你没看出来呀、啊？我早就想发言了。啊，好，欢迎。呃，在我发言之前啊，呃，我兑现承诺啊，罚酒三杯。嘿，爷爷少喝点儿，你别拦着啊！我今天高兴，必须罚。天儿，过来，过来，过来。给爷爷倒第一杯酒。好，我来给爷爷倒酒。哎，好。嗯，让楠楠给我倒第二杯。行，少倒点。够了。嗯。哎，来，把酒杯给我啊！啊，这第三杯我自己倒。哎，今天啊，是楠楠和阿蒙的订婚宴，也是咱们的团圆饭。阿蒙，过来。哎，爷爷。阿蒙啊，嗯，你们俩这么多年了，不容易。爷爷就说一句话：珍惜
再珍惜。还记得那段时光，温暖如春，却未知再美的梦已经黄昏。那些事，向日间加深的细纹，时刻在提醒。